გამარჯობა ძვირფასო აბიტურიენტებო. დღეს ხუთ შაბათია, მე ვარ ირინა ნაცვლიშვილი და ჩვენ კვლავ ხდებით ერთმანეთს ტელესკოლაში. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა გახლავთ არგუმენტირებული ესე. ანუ ეროვნული გამოცდების ტესტის ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მეორე დავალება. მოდით სანამ უშუალოდ არგუმენტირებულ ესეზე ვისაუბრებთ, ჯერ ორი ოდე სიტყვით ვთქვათ რა არის ესე. ესე ფრანგული სიტყვა და ნარკვევს ნიშნავს. ის შეიძლება იყოს ლიტერატურის, ლიტერატურული კრიტიკის, პუბლიცისტიკის ჟანრში შესრულებული. მისი ჟანრობრივი თავისებურება ზოგადად არის კომპოზიციური თავისუფლება, მკვეთრად გამოხატული ავტორისეული პოზიცია და ზოგჯერ თხრობის პოლემიკური სტილიც. არსებობს სხვადასხვა ხასიათის ესე. ბელეტრისტული, ფილოსოფიური, ფსიქოლოგიური, ისტორიული, ბიოგრაფიული, აი თქვენ ეროვნული ტესტის მიხედვით გიწევთ დაწეროთ არგუმენტირებული ესე. საზოგადოებისათვის თანამედროვეობაში აქტუალური რამე თემის საკითხის მოსაზრებ და ამ საკითხთან დაკავშირებული უფრო სწორად მოსაზრების შესახებ. ამ თვალსაზრისით არგუმენტირებული ესე რამდენადმე უახლოვდება პუბლიცისტურ წერილს. კერძოდ ვგულისხმობ იმას რომ პუბლიცისტიკაც არის საზოგადოებრივ პოლიტიკური ხასიათის ლიტერატურა თანამედროვეობისათვის აქტუალურ რაღაც თემებზე. ის იყენებს აქტიურად ცხოვრებისეულ მასალას და თან მიმდევრული მსჯელობით ცდილობს გარკვეული თვალსაზრისის დასაბუთებას ან უარ უარყოფს რაღაც თვალსაზრის ან პირიქით ადასტურებს მას იმის მიხედვით რა პოზიციას იზიარებს თავად პუბლიცისტური წერილის ავტორი ვინაიდან ჩვენ დღეს არ გვაქვს საშუალება აბიტურიენტის ნაშრომი არგუმენტირებული ესეს ჟანრში ვნახოთ, ვინაიდან ეს კომბინაციალური ინფორმაცია და შესაბამისად თავიანთი ნაშრომების ნახვის უფლება შეფასების შემდეგ მხოლოდ აბიტურიენტებს აქვთ, ამ და მხოლოდ სქემის მიხედვით აბიტურიენტებს უჭირთ ხოლმე გააზრება როგორ უნდა აიგოს ესე, ამიტომ მე დღეს თქვენთვის შევარჩიე ერთი პუბლიცისტური წერილი, ცნობილი პუბლიცისტური წერილი, უფრო სწორედ ნაწყვეტები ამ პუბლიცისტური წერილის ერთი მონაკვეთიდან, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან კარგად თვალსაჩინოდ გიჩვენებთ გზას თვალსაზრისის არგუმენტირებისა და შესაბამისად ამ არგუმენტებთან დაკავშირებული მაგალითების მოხმობისა. ეს წერილი გახლავთ იაკობ გოგებაშვილის ცნობილი წერილი ბურჯიეროვნებისა და ჩვენ იქედან ავიღეთ ერთი კონკრეტული ეპიზოდი. თავისთავად ეს წერილი ეხება სწავლა აღზდის საკითხებს იმდროინდელ საქართველოში, მაგრამ ავტორი წერილს ყოფს რამდენიმე ნაწილად და თითოეული ნაწილის დასაწყისში მას გამოაქვს გარკვეული დებულება, გარკვეული აზრი, რომლის შესახებაც ამ ნაწილში იქნება საუბარი. აი, ამ წერილს შემდეგ დაუბრუნდებით, ახლა კი მოდით ცოტა ხნით ყურადღება მივაქციოთ სქემას. საერთოდ არგუმენტირებული ესე სქემას ასე მოიაზრებენ. დებულება აზრი თვალსაზრისი. ახლა რატომ ვამბობ ამას და არ ვამბობ სათაურს? ყურადღება მიაქციეთ რომ დავალება რომელიც თქვენ გეძლევათ ეროვნულ გამოცდებზე არ იქნება მოცემული სათაურით ის არის დებულება აზრი თვალსაზრისი აი მაგალითად რომ წაგიკითხოთ ერთ-ერთი დავალება არსებობს მოსაზრება რომ ჭეშმარიტი თავისუფლება შეუძლებელია დიდი პასუხისმგებლობისა და მოვალეობის შეგნების გარეშე ისე 
Սատավուրի կիար արիս տավի սուպլեպ ադա, թկե են տավի սուպլեպի շեսախեպ կիար ունդա դացերոտ, առամետ ուրադղեպա միակցի էտրոմ ունդա դացերոտ, ռոմ արսեբոպս մոսազրեպա, ռոմ չեշմարիտ է տավի սուպլեպա շեուծ Սորատրոմ ծարմարդոտ տկեն իմ շջելովա, ուպիրոլ ես խովլիսա, կարգատ ունդա գայի ազրոտ իս դեպուլեպա, իս թվալսազրիսի, ռոմելից մոցեմուլիա տեստիս դավալեպիտ։ Հոգոր ունդա ագոտ իմ շջելովա, իմիս մի խետ Արգումենք էպ սրոմլսաց գաշլիտ մջելոբիտ, դա մջելոբաշի ծխադիատ կեն չարտավտ տկվենի վե արգումենք էպիս դամադաստուր է բել մագալիտ էպս։ Այր ատոմգաց ամիս գագեբա ուջիրտ խոլ մետակ արգատ Հաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղ
تل میز بونه باشی. اگه از زیر پسی یارا قیرم از بونه با زد گام اوچری آدمیانی سوسا دا خورده. میس پسیکولوژی اوردا پیزیولوژی اورا گه بوله بازه. خوبیل آدمی از دباده بیدن خوبا می در کل بدنی چه داده نیست آدیل آد درمات چیست اولیسا. دای نخت رگورت سر دیم قرارت رگورت بول بول خوبا دباده بیدن و بول بولیس گالو بیس نیچه یادون سی یادونوری گالو بیس نیچه دس خوا. Բավշույս ովել ազրծ արմոտ գենած գրծնով ասդա սուլիս մոծրավով աս պխոլո դետայինա խատավ սինամդոլի դա սիսրուլիտ։ Ամաստան դետայինա արիս ձվիրպասի սալարոր ոմելշից դացուլի ամտելի սիմդիտր է խալխիս գոնեբիսա, � Ամիտոմ, այամ դեպուլ է բասեղլանախեց շլիս ավտորի, ռոտեսաց ռոմելի մե շոբելի տավիշուլս դետայինաս աշորեպս դա ուծխոյինաս աստավուլիս, իկի խելի դա նարդմեպս տավիշուլս, էրտադեր զլեր գոնիսցեպս � բավշվի դաբադեպի դարմ է մոգլ է բուլի դետայինիս գամաց խովել է բել գավլենաս, դա այնախ էտ ուծեպ մագալիթից մոյիտանա, իսէ ձնելատ իս ծավլիս ձրաջերովան ազրովն է բաս դա իսէ թիվ է ուխերոջկոյի Այխլ դա ակույր դիտ ամարգումենց, իս մովլ է նարոզոգի ադամյանի զետմիցևնից ծավլով սուցխոյեն, էպ սրուլի ադարեց են աղմդեք է բա դետայինիս որգանուլ շեխործ է բաս միս բունե բաստան ու խելու ադամիան է բիղշիրատ պեխիտ շրիան դա ակետեմ են թիտքմիս կոյլայի մասրիս կակետեմիս դույսաց խմեր չու են թույս խելի մո ունիչ է բիամագրամ, նու թու ամպակ չէ ուծլիա, վիսի մե թվալշի Սխվատա նազրևի, թակ ու ամրավի մագալիթիակ մեզ շեվամոգլ է առատու չամոնատուալի ամ դամոց մեբուլի ապտորեպիս առամը չեվամոգլ է թվիթոն տեկստեպից։ Ես մարտոչ ենի ազրի առարիս, իգի եկութնիս չին է բուլ շլիս իս է ումջ ջելոբաս, ամիտ ոմրոցա դետմամատ հավիշուս աշորեպս դետային ես դամիս նասուլատ հազեպ իրեպս ռոմել սամ է ուծխոյինաս, ու դիտես դա ու բադուլո մոծղարս խելի դա նարդմեպս թավիշուլեպս Սոալսազրիս իսա դա այմ մինդակ իտեղ ուրադղ է բա գավամախվիլո, իսև ախալ արգումենտ տանդակավ շիրեմի, թրոգ որ ակվեի թեպս ադամիանի սազրովն է բաս դա ոելանա իրադրոգ որ ակվեի թեպս ադամիանի զգոն է բաս մի սխովր շես ծավլա առա սակ ութար, դա սամ կարոս գացնով առա սակ ութար էին ազ է, այն մերի այկս ձալիան կարգի մագալի թեպի սխատաշորիս, դա ակ ձալիան սային տերես ու այկը իստորի ուլի մագալի թեպի շեմ ու այկսիցիտ մաս, այ արգան վիտարդապ շոբլի ուր էին ազը շեվամոգլ եմ ռավալ ծերտիլ եմ իստորի թամիս մանիշնեբելի է, դա ուկ է թվիթոտ մուակս իստորի ուլի մագալի թեբի կերձոտ ռուսե չի գադասախլ է բուլի կարտույլ է բիսա, ակ չամոտվլի լիա, 
ნაყოფიერად შრომობდნენ ქვეყნისთვის მიუხედავად დიდი გაჭირვებისა და ღრმა კვალი დატოვეს ჩვენს ცხოვრებაში. ხოლო ახლანდელი ქართველები, რომლებიც სწორედ ამ გადახვეწილთა ჩამომავალნი არიან, ყოვლად გამოუსადეგარნი არიან, პირველი იმიტომ რომ ისინი დაბადებიდან მოკლებულნი არიან დედა ენის მშობლიური ბუნებისა და ცხოვრების გამაცხოველებელზე გავლენას, ხოლო მეორე იმიტომ რომ ჩამომავლობითი აგებულება სისხლისა და ნერვების თვისება აქამდის ეწინააღმდეგება მათ ახალ ენას, ახალ მდგომარეობას და ცხოვრებას და ხედავთ ისევ მრავალ წერტილს უამრავი მაგალითი მოჰყავს თავისი არგუმენტების დასამტკიცებლად ისე შლის მსჯელობაში მოჰყავს მაგალითები, მაგრამ მე მინდა მიაქციოთ თქვენ ყურადღება იმას რომ სხვადასხვა სტილის არის მაგალითები, ესე იგი აღებული ცხოვრებიდან დამოწმებული სხვათა ნაზრევი, ამასთანავე ისტორიული მაგალითები, აი ასე მრავალფეროვნად ამყარებს თავის არგუმენტებს მაგალითებით იაკობ გოგებაშვილი. მე მინდა ყურადღება მიაქციოთ კიდევ ერთ რამეს, ჩვენი დროც იწურება და ამიტომ ვჩქაროთ. ცხადია, შევამოკლე მე ეს ნაწილი გითხარით კიდეცხოვ, მრავალ წერტილი გრძელდება ეს უამრავი არგუმენტია. და ცხადია წერილის ფარგლებში ესე იგი მთლიან ამ პუბლიცისტურ წერილს აქვს საერთო დასკვნა ახლა აქ აღარც იყო მიზან შეწონილი იმიტომ რომ სხვა თემებსაც მოიცავს ის დასკვნა მინდა გითხრათ რომ როცა თქვენ ჩამოაყალიბებთ ამ თქვენს არგუმენტებს შესაბამისი მაგალითებით აუცილებლად დასკვნის სახით ის უნდა შეაჯამოთ თქვენი მსჯელობა და რა თქმა უნდა შეაჯამოთ თქვენი არგუმენტების შესაბამისი დასკვნით და მკაფიოდ ჩამოაყალიბოთ თქვენი თვალსაზრისი. და კიდევ ერთ სულ ერთი წუთით, ერთ რამეზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ზოგჯერ არის ასეთი დავალება, თუ ტერმინი ბავშვს არ ესმის და შეიძლება არ ესმოდეს, ამიტომ მას წინ უძღვის ხოლმე, აი ნახეთ დავალება, ტოლერანტობა არ ნიშნავს უპრინციპობას, იგი გულისხმობს საზოგადოების წევრების მიერ ურთიერთდათმობების საფუძველზე მიღწეულ შეთანხმებას. ოღონდ მანამდე განმარტებულია რა არის ტერმინი ტოლერანტობა. ამიტომ კარგად დააკვირდით, რომ არ დაწეროთ განმარტების შესახებ თქვენი არგუმენტირებული ესე, იმიტომ რომ ქვევით მოცემულია რომ ტერმინის გააზრების შედეგად უკვე გაიაზრეთ კარგად დავალება. მიაქციეთ ამას ყურადღება. ჩვენი საგაკვეთილო დრო ამოიწურა, გადავაჭარბეთ კიდეც. ამიტომ მე ვეცდები შემდეგ გაკვეთილზე 2-3 წუთი დაუთმო არგუმენტირებული ესე შეფასების კრიტერიუმებს, დღეს კი ამით დავასრულებ, კარგად ძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.